Las marcas inglesas Jaguar y Land Rover presentaron en sociedad algunos de sus productos y los pusieron a disposición de la prensa especializada para testearlos en condiciones extremas. Un buen plan dijo presente y nos subimos a estos vehículos inigualables. un día muy especial donde estamos haciendo una prueba de manejo con Range Rover, con Jaguar SUV y con el Jaguar XE. Bueno, estamos con Dani Eisen, que es el gerente de estas marcas. Y justamente, bueno, en primer lugar agradecerte por esta invitación, Dani. Y después, bueno, que nos cuentes un poquito eh, de qué trata esta experiencia en la cual, bueno, nos han invitado un grupo de periodistas. Bueno, primero, bienvenidos. Muchas gracias por participar. La idea desde las marcas Jaguar y Land Rover es poder probar un poco tanto en pista de asfalto como en actitudes off-road distintos productos que tenemos desde las marcas, exigirlos para distintos tipos de performance y ver las prestaciones que tienen los mismos, que la verdad son muy buenas. Y la idea es compartir con ustedes estas posibilidades para, para que puedan sentir y vivir todo lo que Jaguar y la Rover tienen para transmitir en estas ocasiones. ¿Cómo está conformado hoy por hoy el portfolio de productos, lo que es Jaguar en particular, que, bueno, que es uno de los productos que estamos probando? ¿Y cuáles son las pruebas que vamos a hacer con este producto? Te comento, en este caso, para la prueba de pista de cemento, tenemos un Jaguar XC, que es una versión, lo que tiene que ver con el sedán entrada de gama de Jaguar, que lo que apunta es mantener el espíritu deportivo de la marca sin resignar todo lo que es la sofisticación y el lujo que este tipo de marcas transmiten, ¿no es cierto? En este caso estamos haciendo pruebas en pista para ver la adherencia del vehículo a pista, cómo son los frenos ABS, cómo trabajan los controles de tracción y los controles de estabilidad, y todas las prestaciones de seguridad que este tipo de vehículos vienen equipados para distintos pruebas de pista, ¿no es cierto? Las versiones de Jaguar XC arrancan desde los 59.900 dólares, y tenemos versiones hasta la más deportiva que está en el orden de los 105 mil dólares, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que ver con el auto que estamos probando en pista. En lo que tiene que ver con los autos off-road, estamos teniendo versiones de lo que es la Range Rover Evoque y lo que es el nuevo Jaguar F-Pace, que es el primer SUV desarrollado por la marca Jaguar para eh, acudir a este tipo de terrenos y dar performance y situaciones de off-road y caminos más anegados, digamos. Después de años con el mercado muy cerrado, ahora la realidad es distinta. Contanos cuál es justamente la evolución que han tenido las marcas en este último año y cuál es la proyección que ustedes hacen tanto en lo que es incorporación de productos y bueno, tener volúmenes de venta. Se está, se está notando un mercado mucho más demandante, el mercado está pidiendo este tipo de vehículos de, de alta gama, este tipo de vehículos premium. Nosotros estamos de nuestra parte, estamos lanzando nuevas versiones y nuevas unidades que vamos a estar comercializando. Hemos lanzado recientemente el F-Pace y vamos a lanzar otras versiones también y otros vehículos y otros modelos a partir del segundo semestre. Y Jaguar Land Rover está aportando muy fuerte a Latinoamérica, que es uno de los mercados en desarrollo y posibilidad de crecimiento para lo que es los vehículos premium que, que más oportunidades tiene a futuro. Y las marcas están muy fuertes y muy convencidas de que las grandes oportunidades están dando en Latinoamérica y especialmente en Argentina, donde hay un potencial muy grande para, para seguir creciendo este tipo de vehículos. Bueno Dani, muy completo el panorama y bueno, vos perdoname pero ya quiero subirme al XC. Te agradezco por venir, te agradezco la presencia y obviamente están invitados a subirlo, a probarlo, al exigirlo. El auto responde, es un auto muy bonito y aparte es un auto que tiene una excelente performance. Así que por favor, los invito a probarlos y contarnos qué les parece y les agradecemos la presencia. Estamos con Martín Fox, el responsable, el jefe de producto de las marcas Jaguar y Land Rover. Bueno, Martín, un día muy especial con actividades muy divertidas para los que nos gustan los, los vehículos. Eh, hemos hecho pruebas de manejo tanto con el Jaguar XC, con la Jaguar F-Pace y con una Range Evoque. Contanos un poquito de qué trató la primera experiencia que fue con el Jaguar XC. Contanos cuáles fueron las características y por qué se eligieron esas, esas pruebas. Este, bueno, estamos acá en Arawak, el famoso predio donde cuenta con este, posibilidades para hacer pruebas off-road y on-road en una nueva pista 
con cemento para poder acelerar un poco más los autos y sentir un poco más esa performance de, en pista. Y eso es lo que hicimos con el Jaguar XC, ¿no? Eh, hicimos pruebas de aceleración y de frenado, el famoso 0 a 100, y también es importante saber cuánto se de 100 a 0 de vuelta, porque por más que, hace, que nos gusta acelerar, también hay que considerar que es un factor de seguridad, una buena capacidad de frenado. Entonces está bueno entender la capacidad de frenado que tiene, qué distancia uno necesita para poder frenar a cero, eh, la prudencia ¿no? y el manejo muy seguro. Después tuvimos eh, la, la otra parte de las pruebas que fue ya con los SUV, con las 4x4, con el BOC y con F-Pace. Eh, contanos cómo estaba preparado el circuito y cuáles fueron las alternativas que estuvimos, eh, que estuvimos probando con estos vehículos. Bueno, este predio es muy grande lo cual está armado específicamente para poder aprovechar todas esas capacidades que tienen estos vehículos que es algo muy particular porque son vehículos de lujo, son vehículos eh, de un nivel de equipamiento altísimo pero sin embargo tienen tracción integral, tienen sistemas inteligentes para ser usados en off-road y es importante saber que uno puede contar con esos sistemas por ahí las situaciones en las cuales este, uno hace uso de esos sistemas son muy pocas durante el año tenés que hacer un viaje afuera, si uno está en la ciudad, digamos, no, no, no aplica entonces lo divertido y lo bueno y lo interesante de venir acá es que estamos ante un terreno armado específicamente para forzar todos esos sistemas y ver cómo reaccionan, cómo funcionan, qué particularidad tiene cada uno. Son vehículos, tanto la Range Rover Evoque como el Jaguar F-Pace, que tienen eh, modos específicos para off-road. Entonces, dependiendo del terreno que estemos encarando, como por ejemplo una colina para subir, o una colina para bajar, o una pendiente lateral, o un terreno muy, con mucho barro en el cual desliza la camioneta, todos estos sistemas, y la idea de venir hoy acá era poder ver en funcionamiento todo eso, y cómo actúa cada uno teniendo en cuenta el terreno que uno tiene enfrente, ¿no? 